Well, uh, first of all, again, a big congrats to my, to my players. Uh, complimente. Um, very good job. Again, you know, they... Uh, yeah, it's just a team that doesn't, they don't, they just refuse to give up, you know. Um, we made some big plays down the stretch, even, you know, we were basically leading the whole game, but then, you know, they got that lead in the last minutes of the game, and that's not easy, like, mentally for the players. But we, uh, you know, we made big plays, you know, Anthony Bean with a huge rebound in the air with two hands, um, you know, Paul obviously with the, with, with the big offensive board, huge deflection there at the end of the game to, like, making sure that... Uh, uh, you know, they couldn't, like, catch it and lay it in. So, uh, um, yeah, really, really happy with, with the performance of, uh, of everybody again. So it's nice to go into the break now. Um, and, uh, you know, we're just, whatever this wins means, you know, we just keep continuing in the direction, I think, that we started when I uh, came to uh, Varese. Eh, ancora una volta congratulazioni, complimenti ai miei giocatori, abbiamo giocato una partita molto intensa, abbiamo fatto de anche delle cose dal punto di vista tecnico molto buone, eh, fondamentalmente sono una squadra che mi sono accorto che non, eh, non muoviamo mai, eh, fondamentalmente abbiamo condotto per tutta la, la durata della partita tranne qualche piccola occasione e poi soprattutto fuori casa eh, mentalmente eh, poi andare sotto nel punteggio magari nel, negli ultimi minuti non è, non è così semplice però siamo stati lì abbiamo fatto delle cose egregie e in fondo mi ricordo il rimbalzo, il rimbalzo di, di, di Anthony Bean a due mani poi chiaramente l'ultimo rimbalzo in attacco di Sorocas eh, un, un paio di palloni toccati sporcati per non, non concedergli tiro facile e, e una rimessa facile e quindi siamo riusciti a vincerla eh, adesso entriamo in un periodo di, in una pausa con qualche giorno di, qualche giorno di riposo eh, qualsiasi cosa voglia significare questa vittoria l'unica cosa che mi sento di dire è che dobbiamo cominciare a continuare così e andiamo alla prossima domande? Coach, buonasera. Eh, sì. La volevate vincere battendo la loro fisicità, non era facile, stasera siete riusciti a contrastarla in maniera forte, avete vinto spesso i duelli fisici nonostante Reggio sia una squadra molto importante da questo punto di vista. Era questo quello su cui avete lavorato maggiormente o anche altro? Um, Reggio è una squadra molto molto fisica, hanno più grandi bodies di noi, ma tu match that. Uh, mm -hmm. You, you planned the game about uh, facing that, uh, that, ch that, that challenge, that gap, or you also want to do something else? Um, you know, yeah, I, I think you're right. Like you saw already, they have a lot of big bodies. They're strong. Um, they're well organized on both ends of the floor. So it's, uh, it's not an easy team to play uh, against. I think the coach does a really good job, you know, getting everybody on the same page there on both sides of the ball. Um, but, you know, like at the end, it, it's all matters like it's not not how big you are you know it's like you know, how, how strong you are in the head you know um you know Librizzi maybe doesn't look strong but he is strong and he has good legs um so you know there it's 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 about the mentality and then obviously i think speed is also really important you know speed kills you know so you can i prefer to have a, a quicker player than somebody who's like really strong and not so mobile because i think you have their advantages too and, and I think we, it's, you know, it's, we do a good job so far of using our advantages, you know, like, uh, yeah, you know, we might not have a five, we might not, we might not have other things, but we have, we have a lot of things that I think we use really well and, and my guys embrace it, you know, like I'm, I'm, I'm really impressed how they, uh, how they just fight every, every, every practice, like it's, it's, it's not something that I'm surprised to see at the game, I have to say, like I see that practice every day. Sì, è vero, eh, Reggio è una, una squadra fisicamente molto più grossa della nostra eh, e, e comunque poi sono anche molto ben organizzati su tutti e due lati del campo, hanno un, un ottimo allenatore che eh, li fa, li fa mh, lavorare tutti in, con grande mentalità, eh, però non è soltanto un discorso di fisicità, è anche un discorso di, di voglia di, di vincerla e, e anche chiaramente avere magari dei vantaggi di, di velocità, di, appunto di, di, di speed, di cambio di velocità e noi li abbiamo usati benissimo. Per farti un esempio, Librizzi non è un giocatore fisicamente molto grosso, ma è un giocatore di pallacanestro, ha, ha, delle, gran, ha, ha delle gambe, ha cambio di velocità e quindi eh, riesce a stare in campo per questo. E 
sono, sono molto sorpreso, cioè sono molto contento del fatto di vedere che, che i miei giocatori riescono a capire eh, quali sono i vantaggi che possono prendere e unitamente al fatto che ogni giorno anche in allenamento lavorano fortissimo, eh, per me non è una sorpresa vedere questi risultati sul campo il giorno della partita. Altra domanda? Eh, sì, coach, a questo punto arriviamo a una pausa, avete giocato sei partite da quando è arrivato con cinque vittorie. Si aspettava? Che percentuale aveva di aspettative per una situazione del genere? Ok, we're going to a break now, uh, mm -hmm. but since you're here we played six games and won five. Mm -hmm. uh, What, what uh, really are, where, where are your expectations uh, as, you, as you came here uh, in terms of this? Uh, I, to be honest, I didn't have any expectations. Um, coming in mid-season, a team that only won three games, there's probably the team has issues, you know. Um, I didn't, there was, I mean, that's what I expected. I expected a lot of issues. Um, I obviously watched some games before, but when I came there, i saw a lot of good things, so it wasn't as bad as I thought. Um, and I just try to implement what I, what, I, what I believe in. And the players, it just got to complain to the players. Like, they, they do it. I don't do anything. You know, I'm just standing out there. You know, they, they come out every day practicing. They, they really want to wanna play the style that, that, that I want to play. Um, you know, so it, it's, it's all on them. Like, I'm, I'm, I'm just somebody from Holland that stands on the sideline, you know. So, um, Uh, and, and where we're going, I just want to, the players deserve a break, you know, like sometimes you say in this situation, maybe it's good that you keep playing, but I think we have to look to the whole season, you know, the guys played a lot of games, they had a lot of like, you know, um, I said it like, you know, I'd say there were a lot of things going on with them around the court, so I think they really deserve these four days, I think it's good to have a mental and physical break now too, and then we just uh, continue where we today finished. Sinceramente non avevo grandi, non mi aspettavo, non sapevo cosa aspettarmi. Quando arrivi a metà stagione in una squadra che ha vinto poche partite fino a quel momento, chiaramente pensi di trovare dei problemi. Ho visto qualche partita di quelle precedenti, eh, prima del mio arrivo, e in effetti qualche problema c'era, però poi quando sono arrivato ho visto tantissime cose buone. E quindi ho cercato di portare la mia, il mio credo cestistico, la mia filosofia, e poi hanno fatto tutti i giocatori, veramente, perché si sono messi a disposizione al 100%, ogni giorno in allenamento, appunto come ho detto prima, Combattono, combattono tanto fisicamente ma anche mentalmente per cercare di capire quello che, che gli viene proposto. Io poi comunque non faccio, non faccio nulla, sono un allenatore arrivato dall'Olanda che sta lì sul, fuori dal campo a, a dirgli le cose e adesso niente, penso che ci siamo meritati questo periodo di pausa, quattro giorni per staccare eh, sia mentalmente che fisicamente. Eh, magari in una situazione in cui sei in una striscia vincente sarebbe meglio andare avanti a giocare però guardando a quanto è lunga la stagione eh, è buono avere, è giusto avere un, un periodo di riposo adesso